ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറയാത്ത ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സും അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എ ടാഗ് അതായത് ആങ്കർ ടാഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വഴികളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലിങ്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്ന എച്ച് എർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇത് കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് കണ്ട അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഗൂഗിളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനും ഒരു കീയും അതിന് അനുസരിച്ചൊരു വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഒരു വാല്യൂമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ജനറലി എല്ലാം കോഡ്സിലാണ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് സിംഗിൾ കോഡ്സോ ഡബിൾ കോഡ്സോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു ജനറൽ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡബിൾ കോഡ്സാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ലിങ്കിൽ മൗസ് കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടൂൾ ടിപ്പ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ആ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ടിപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടൈറ്റിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് ഇമേജസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇമേജ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇമേജ് നമ്മളിവിടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലും നമുക്ക് ഈ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമേജിന് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഇല്ല ഇത് നോർമൽ ടാഗ് എന്ന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇത് ആ ഒരു ഓപ്പൺ ടാഗ് മാത്രം മതി ഇമേജിന് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇമേജ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ മൗസ് ഓഫ് അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മൈ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇമേജിൽ മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിട്ടും ഹൈറ്റും ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇമേജിൽ ശരിക്കും മസ്റ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ആൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പറയുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അത് ബ്രൗസറിൽ നോർമലി നോർമൽ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ലോഡായില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇമേജിൻ്റെ പേര് തെറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇമേജ് ലോഡാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമേജ് ലോഡാവാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ കാണിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റാണ് അവിടെ ഇമേജിന് പകരം ഇമേജ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ലോഡാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീൻ റീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്രൗസറിലെ സ്ക്രീൻ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഈ ഒരു ആൾട്ട് ടാഗിലെ കാര്യമായിരിക്കും അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇമേജ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് പോലെ റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നോർമൽ സ്ക്രീൻ റീഡേഴ്സൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൾട്ട് ടാഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമേജ് എപ്പോൾ കൊടുത്താലും ഒരു ആൾട്ട് ടാഗ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എലമെൻസിനും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഒരു വാല്യൂ
നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആക്ച്വലി സി എസ് എസ് ആണ് സി എസ് എസ് നമുക്ക് സി എസ് എസിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ എച്ച് ഡി എം എല്ലും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റൈൽസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കളർ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ കോളൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജനറൽ കളറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ പിക്കർ ചെയ്യുന്ന സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആർ ജി ബി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ആർ ജി ബി ഫോർമാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാഡിസിമൽ ഫോർമാറ്റിലോ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ജനറലി സി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എസ് ടി എം എൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു പേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെലിപ്റ്റൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു സി എസ് എസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ അതായത് സ്റ്റൈലിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് കളറിങ് അതിൻ്റെ മാർജിൻ സ്പേസിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സി എസ് എസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റൈല് നമുക്കൊരു എസ് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പല രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈല് കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈലിങ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൈല് അല്ലാതെ രീതിയിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് നമുക്കുണ്ട് ആ ടാഗ് നമ്മുടെ ഹെഡ് സെക്ഷൻ അതായത് ഹെഡിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റൈൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലി ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് അപ്പോൾ അത് ആണ് സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് അത് സി എസ് എസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ കൊടുക്കേണ്ട സ്റ്റൈലും കീയില് സ്റ്റൈലിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ പേര് വാല്യൂ കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ അങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് കളർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു എച്ച് ടു കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കേസിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെടുക്കുമ്പോൾ ആ എച്ച് ടുവിനും നമുക്ക് ആ റെഡ് കളർ തന്നെ അപ്ലൈ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഡ്രോബാക്കാണത് അപ്പോൾ നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് വേറെ കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലിന് ക്ലാസ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാനുള്ള സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണിത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫയൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ രീതി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഹെഡ് ടാഗിനകത്ത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എ ടാഗിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എച്ച് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ എച്ച് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സി എസ് എസ് ഫയൽ സി എസ് എസ് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്
എസ് ടി എം എൽ ലോഡ് ആവണ്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കാണണ്ടാത്ത കണ്ടൻസ് നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തിടാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിൻറ്റാക്സ് ഇതാണ് ഒരു ആങ്കിൾ ബ്രാക്കറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ പിന്നെ രണ്ട് ഹൈഫൺ പിന്നെ ആ കമൻറ്റിൻ്റെ ക്ലോസ് ആണിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഡ് ഇപ്പോൾ കളർ മാറി ഗ്രീനിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിൽ ലോഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഫയലൊന്ന് കളഞ്ഞ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ റെഡ് കളർ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ സ്റ്റൈൽ അവിടെ കൊടുത്ത സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീലോഡ് ചെയ്ത നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പ്രൊജക്റ്റ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റൈൽ കൂടുതലും കൊടുക്കുക കാരണം എസ് ഡി എം എൽ പേജസൊക്കെ വളരെ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻലൈൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഒട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റിന് മാത്രം സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് വരെങ്കിലും നമുക്കത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ കോഡ് ഞാൻ ലിങ്കായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം